In Italia la spesa per istruzione è tra le più basse tra i pa nei paesi OXE. La percentuale di popolazione tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio universitario è il 28%, la media dei paesi OXE è il 44%. Siamo uno dei paesi con le tasse universitarie più alte e abbiamo la metà circa delle borse di studio che ci sono in Europa. I giovani tra i 20 e i 29 anni sono quelli che lavorano meno in tutta l'Unione Europea. La retribuzione media annua di un giovane tra i 20 e i 24 anni è 10.000 euro contro una media nazionale di 22.000 euro. La percentuale di lavoratori giovani che guadagnano meno del reddito di cittadinanza è dai 20 ai 24 anni il 60%. Il 60% dei giovani che lavorano dai 20 ai 24 anni guadagnano meno del reddito di cittadinanza. Nella classe 25-29 anni è il 39%. Sono quasi 131.000 i giovani che lasciano l'Italia ogni anno, come se sparisse Vicenza, Terni o Siracusa. Il 54% dei minori in Italia non ha letto un libro negli ultimi 12 mesi, il 70% nel mezzogiorno. In Italia la media degli adulti con un livello di istruzione inferiore al secondario superiore è del 37,8%, quasi il doppio della media europea. È un disastro nazionale, siamo diventati il paese più ignorante d'Europa. Il 40% dei giovani finiscono le scuole secondarie e sono... Uh, impreparati, eh, secondo le analisi europee, contro il 20% della media europea. E certo, voi mi direte, chi fa la, il liceo e l'università è eh, il migliore che c'è in Europa. Sì, è vero, sono pochissimi e vanno fuori perché non hanno opportunità. Eh, viceversa, la spesa per pensione italiana non solo è la, tra le più alte dei paesi Ocse, ma abbiamo una situazione tale per cui oggi ci sono 100 giovani ogni 173 anziani e tre persone attive rispetto a una over 65. Questo trend è destinato a peggiorare enormemente. Stiamo distruggendo la possibilità di pagare le pensioni in futuro, questo va chiarito, e lo stia stiamo distruggendolo perché distraiamo risorse da quello che è l'unica vera emergenza italiana, che è l'istruzione. Ci sono molte proposte che noi abbiamo fatto, dall'età dall della scuola dell'obbligo a 18 anni, all'ITS, al tempo lungo, all'analisi dei posti in cui la carenza di istruzione crea ritardi nell'apprendimento, dove bisogna mandare gli insegnanti migliori, fare i corsi pomeridiani, insomma ci vuole un piano shock perché questo paese è diventato, lo ripeto, il paese più ignorante d'Europa e non ha futuro, anzi direi che non ha presente, perché quando noi mandiamo i medici in Germania, beh, la storia è finita, no? Di che cosa stiamo parlando? Allora, vedete, nessuno li difende i giovani perché sapete cosa c'è? Sono pochi, non gliene frega niente ai sindacati perché gli iscritti giovani sono pochissimi, gliene frega pochissimo la politica. E per questo che una proposta di buonsenso come quella che abbiamo fatto di usare 5 miliardi di taglio del cuneo fiscale per azzerare le tasse a chi lavora fino a 24 anni e diminuirle del 50% fino a 30 non trova supporto perché sono pochi. Allora sapete che c'è? Per pochi che siano noi ci mobiliteremo per loro. Non, non sarà una mobilitazione dei giovani ma per i giovani perché noi stiamo spegnendo questo paese ed è una cosa indecorosa e chi parla di giustizia sociale dovrebbe sapere che la prima giustizia sociale è offrire a tutti, e a un ragazzo che cresce a Pomigliano d'Arco, la stessa istruzione che può avere il figlio di un grande borghese di Milano e finché non si fa questo e finché i giovani non ritornano a leggere, non vengono portati nei musei, non conoscono la storia, non fanno educazione istituzionale su come funzionano le, eh, su come funzionano le istituzioni, la democrazia sarà a rischio, molto di più dei fascisti, questo è il rischio per la democrazia, stiamo perdendo i giovani del domani, la classe dirigente di domani, ma domani immediato, e la gente non sa più per cosa vota, ecco, per me questo è inaccettabile, io farò una battaglia, noi faremo una battaglia, chi vorrà esserci, aperta a tutti, ma basta, finito. Il conflitto generazionale qui c'è da 50 anni, è ora che i giovani incomincino a combatterlo pure.